ഹൈ സ്റ്റുഡൻസ് ഫസ്റ്റ് മോഡിയിൽ വരുന്ന അടുത്ത ടോപ്പിക് ആണ് എന്ത് എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഫോർ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് ആൻഡ് സോപ്പ് പിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിനെയും സോപ്പ് പിറ്റിനെയും കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ ഏതൊരു ബിൽഡിങ്ങിലായാലും റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് ആയാലും ഓഫീസ് ബിൽഡിംഗ് ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ബിൽഡിങ്ങിലെല്ലാം തന്നെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് എന്ത് സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് അതായത് സീവേജ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിനും അത് മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് സെപ്റ്റിക് ടാങ്കും സോപ്പ് പിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിൽ നിന്നും ആ ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസിനെ അതായത് എഫ്ലുവന്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും ആ എഫ്ലുവന്റിനെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിൽ നിന്നും കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉങ്ങിലോട്ട് ഇറക്കി വിടുന്ന ഒരു മറ്റൊരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് എന്ത് സോപ്പ് പിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കും സോപ്പ് പിറ്റും സാധാരണ ഗ്രൗണ്ടിന് അടിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഒരു സെപ്റ്റിക് ടാങ്കും സോപ്പ് പിറ്റും കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കും പല ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടാതെ തന്നെ ചില പൈപ്പ് ഫിറ്റിങ്സും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിലും ഇൻലെറ്റ് പൈപ്പുകളും അതുപോലെ തന്നെ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിൽ നിന്ന് എഫ്ലുവൻ്റ് നമ്മൾ സോപ്പ് പിറ്റിലേക്ക് പോകുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന ഔട്ട്ലെറ്റ് പൈപ്പുകളൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് കവർ ചെയ്യുന്നത് പ്രീകാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ സ്ലാബുകൾ കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ പ്രീകാസ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ കോൺക്രീറ്റ് പിന്നെ ബ്രിക്ക് വർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ സോപ്പ് പിറ്റും അതുപോലെ തന്നെ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കും കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിനും സോപ്പ് പിന്നെയും കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫിഗർ നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിലാണ് ആ ഫിഗറിൽ നിന്ന് ഓരോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെയും ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫിഗർ അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓരോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെയും ക്വാണ്ടിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കലാണ് ഈ പോർഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രൗണ്ടിനടിയിലെ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിൽ എന്തൊക്കെ പാർട്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഈ ഫിഗർ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇന്നർ പൈപ്പുകളും ഔട്ടർ പൈപ്പുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബാഫിൽ വാളും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം കൂടാതെ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിനകത്തേക്ക് മറ്റ് ക്ലീനിങ് പർപ്പസിനും മറ്റുമായിട്ട് നമുക്ക് അസസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓപ്പണിങ്സും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സോപ്പ് പിറ്റിൻ്റെ ഫിഗറാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഗ്രൗണ്ടിനടിയിൽ ഒരു സർക്കുലർ ഷേപ്പിലാണ് സോപ്പ് പിറ്റ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാറ് ബ്രിക്ക് മേസണറി ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാറ് പെർട്ടിക്കുലർ ഡെപ്തിൽ ഡ്രൈ ബ്രിക്ക് മേസണറിയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും സാധാരണ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് യൂസേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ നമ്പർ ഓഫ് യൂസേഴ്സ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിൻ്റെ സൈസും കൂടുന്നുണ്ടാകും ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ യൂസേഴ്സിന് ആവശ്യമായ ഒരു സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിൻ്റെയും സോക്ക് പിറ്റിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ആ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫിഗർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിൻ്റെയും സോക്ക് പിറ്റിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഗറിൽ നിന്നുമാണ് ഓരോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെയും ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഈ ഫിഗർ ഈ ക്വസ്റ്റിന് അടുത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിൻ്റെയും സോക്ക് പിറ്റിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആദ്യം അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് ഷാൽ ബി ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് വർക്ക് ഇൻ വൺ ഈസ് ടു ഫോർ സിമൻ മോട്ടാർ ആൻഡ് ദ ഫൗണ്ടേഷൻ ആൻഡ് ഫ്ലോർ ഷാൽ ബി ഓഫ് വൺ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു സിക്സ് സിമൻ കോൺക്രീറ്റ് അതായത് സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് ഇവിടെ ബ്രിക്ക് വർക്ക് നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫ്ലോർ ആവട്ടെ കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ടുപോകാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇൻസൈഡ് സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് ഷാൽ ബി ഫിനിഷ്ഡ് വിത്ത് ട്വൽവ് എം എം സിമെൻറ്റ
കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബ് കൊണ്ടാണ് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ സെപ്റ്റി ടാങ്കിനകത്ത് ആഫിൾ വാളും ഉണ്ട് ആ വാളും പ്രീ കാസ്റ്റ് ആർ സി സി ആണ് അതായത് പ്രീ കാസ്റ്റ് മെമ്പർ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് കണക്ടിംഗ് പൈപ്പ് ഫ്രം ലാറ്ററിൻ സീറ്റ് മേ ബി ടേക്കൺ ആസ് ത്രീ മീറ്റർ അതായത് സെപ്റ്റി ടാങ്കിൽ നിന്നും സോപ്പിറ്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പൈപ്പിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ത്രീ മീറ്റർ എന്നാണ് സോ ഇതാണ് നമുക്ക് എസ്റ്റിമേഷൻ തയ്യാറാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് സെപ്റ്റി ടാങ്കിനെയും സോപ്പിറ്റിനെയും കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും നമ്മളൊരു ഫിഗർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെയും ക്വാണ്ടിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫിഗറാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ സെപ്റ്റി ടാങ്കിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് കാണാൻ സാധിക്കും കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ടുള്ള ഫ്ലോർ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രിക്കിലുള്ള വാൾസ് ഉണ്ട് ഇൻലെറ്റ് പൈപ്പുകളും ഔട്ട്ലെറ്റ് പൈപ്പ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബാഫിൾ വാളും നമുക്കിവിടെ കാണാം കൂടാതെ തന്നെ ഒരു പ്രീ കാസ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബും കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതും ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സെപ്റ്റി ടാങ്കിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസും അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സോപ്പിറ്റിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടോപ്പിലെയും ബോട്ടത്തിലെയും ബ്രിക്ക് വർക്കും അതുപോലെ തന്നെ മിഡിൽ പോർഷനിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ബ്രിക്ക് വർക്കും ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എത്ര ഡെപ്തിലാണെന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഒക്കെ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കൂടാതെ തന്നെ സോപ്പിറ്റിന് പുറത്തായിട്ട് ബ്രിക്ക് അഗ്രിഗേറ്റ് കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ കോസ് സാൻഡ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ലെയർ കൂടി നമ്മളവിടെ ഫില്ല് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇത്തരത്തിൽ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെയും ബ്രിക്കിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ കോസ് സാൻഡിൻ്റെയും ബ്രിക്ക് അഗ്രിഗേറ്റ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റീസാണ് ഈ ഫിഗറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നിർമ്മിക്കുന്ന സെപ്റ്റി ടാങ്കിൻ്റെ ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഫിഗറാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ബേസിലെ കോൺക്രീറ്റ് ഫ്ലോറും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പുകളായി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബ്രിക്ക് മേസൺറിയും കാണാം പിന്നെ അകത്താണെങ്കിൽ ഒരു ബാഫിൽ വാളും പിന്നെ ഇൻലെറ്റിൻ്റെയും ഔട്ട്ലെറ്റിൻ്റെയും പൈപ്പുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തതും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും സോ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സോക്പിറ്റിൻ്റെ ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ഫിഗർ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ടോപ്പിലും അതുപോലെ തന്നെ ബോട്ടത്തിലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് ഇവിടെ കാണാം അതിന് ചുറ്റുമായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ബ്രിക്ക് അഗ്രിഗേറ്റും അതുപോലെ തന്നെ കോസ് സാൻഡിൻ്റെ ഫില്ലിങ്സും ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് മിഡിൽ പോർഷനിൽ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡ്രൈ ബ്രിക്ക് വർക്കും ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം തന്നെ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് നമുക്കിവിടെ ഇനി കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്കവേഷൻ ആണ് എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്കവേഷൻ നമ്മൾ മീറ്റർ ക്യൂബിലാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് ഡയമെൻഷനാണ് വേണ്ടത് അതായത് എത്ര ഡെപ്തിലാണ് എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്കവേഷൻ നടത്തുന്നതെന്നും എത്ര ലെങ്ത്തിലും എത്ര ബ്രെഡുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചാലെങ്കിൽ മാത്രമാണ് എത്ര മീറ്റർ ക്യൂബ് ഓഫ് എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്കവേഷൻ ആവശ്യമായി വരുമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ടോട്ടലായിട്ട് എത്ര ഡെപ്ത് എന്നുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഡയമെൻഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ നിന്നും തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് നമ്മുടെ വാട്ടർ ലെവൽ വരുന്നത് അതിന് താഴെയായിട്ട് വൺ ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് ആ നമ്മുടെ ഫ്ലോർ വരുന്നത് ഫ്ലോർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡെപ്തുള്ള ഒരു ഫ്ലോറും സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡെപ്തുള്ള ഒരു സ്ലോപ്പിംഗ് ഫ്ലോറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സ്ലോപ്പിംഗ് ഫ്ലോറിൻ്റെ ഒരു ആവറേജ് ഡെപ്തായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുക്കാൻ സാധിക്കും അതായത് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈ അറ്റത്തും ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ സീറോ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ടെൻ പ്ലസ് സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് നമുക്കൊരു ആവറേജ് ഡെപ്ത് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ആവറേജ് ഡെപ്തും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലോറിൻ്റെ ഡെപ്തായ ഇത്രയും കൂടി ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്ററും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഡെപ്ത് കിട്ടുക സോ ടോട്ടൽ ഡെപ്തായിട്ട് തേർട്ടി
ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി പ്ലസ് ഫോർട്ടി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എയ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ അതായത് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ എന്ന് ലെങ്ത്ത് കിട്ടും ഇനി അടുത്തത് വിട്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഇന്നർ ഡയമെൻഷൻ ആയ നയൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ കൂടെ ആ രണ്ട് ഭാഗത്തും വരുന്ന ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ വിട്ത്ത് അതായത് ഇന്നർ വാളിൽ നിന്നും ഔട്ടർ ഫ്ലോറിൻ്റെ എഡ്ജ് വരെയുള്ള ഡയമെൻഷൻ ഇവിടെ ഫിഗറിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വിട്ത്ത് കിട്ടും അതായത് നയൻറ്റി പ്ലസ് ഫോർട്ടി പ്ലസ് ഫോർട്ടി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സെവൻറ്റി എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അതായത് ലെങ്ത്ത് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രെഡ്ത്ത് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ മീറ്ററും ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് സോ ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്കവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിൽ വരുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നയൻ പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്ന ഫൈൻ ലാൻസർ കിട്ടും ഇനി അടുത്തത് സോക്ക് പിറ്റിൽ വരുന്ന എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്കവേഷൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് സോക്ക് പിറ്റ് നമുക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാൻ പറ്റും ഹോളോ സർക്കുലർ സ്ട്രക്ചറാണ് സോക്ക് പിറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ സോക്ക് പിറ്റ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ട് അപ്പോൾ സിലിണ്ടർ പോർഷനിൽ വരുന്ന മണ്ണായിരിക്കും നമ്മൾ എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ക്വാണ്ടിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അതായത് അതിൻ്റെ ഏരിയ ഇൻറ്റു ആ ഡെപ്ത്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ സിലിണ്ടർ പോർഷൻ്റെ വോളിയം കിട്ടും അങ്ങനെ സോക്ക് പിറ്റിന് എടുത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഡെപ്ത്ത് ഉണ്ട് അതായത് ആദ്യത്തെ ഒരു പോർഷനിൽ മൂന്ന് മീറ്ററാണ് ഡെപ്ത്ത് വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് അതിനകത്ത് തന്നെ ഒരു ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡെപ്ത്തിൽ മറ്റൊരു കുഴിയും കൂടി എടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ രണ്ട് ഡെപ്ത്തിലാണ് ഇവിടെ എക്സ്കവേഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ഡെപ്തിലുള്ള ഡയമീറ്റർ നമ്മൾ ഇനി സെപ്പറേറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഏരിയ ഇൻറ്റു ആ ഡെപ്ത്ത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ രണ്ട് പോർഷനിലെയും എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്കവേഷൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഗർ നോക്കാം മൂന്ന് മീറ്റർ ഡെപ്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ പോർഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അതിൽ തന്നെ ഈ ഫിഗറിൽ ഡയമെൻഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് സെൻറ്ററിൽ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും ബോട്ടം പോർഷനിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബ്രിക്ക് വർക്കിൻ്റെ തിക്നെസ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ അതിന് പുറത്തായിട്ട് നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ തിക്നെസ് ഉള്ള ഒരു ബ്രിക്ക് അഗ്രിഗേറ്റിൻ്റെ ലെയറും കൂടി കൊടുത്തിട്ട് അതിന് പുറത്തായിട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഒരു കോഴ്സ് സാൻഡിൻ്റെ ഒരു ലെയറും കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ടോട്ടൽ ഡയമീറ്റർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നടുവിലെ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ കൂടെ ബ്രിക്ക് വർക്കിൻ്റെ തിക്നെസ് ആയ ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ രണ്ട് ഭാഗത്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഭാഗത്തും വരുന്ന ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ തിക്നെസ് ഉള്ള ബ്രിക്ക് അഗ്രിഗേറ്റിൻ്റെ ഡയമെൻഷനും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഭാഗത്തും വരുന്ന കോഴ്സ് സാൻഡിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡയമെൻഷനും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അത് ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ സോ നമുക്ക് ടോട്ടലി ടു മീറ്റർ ഡയമീറ്റർ എന്നാണ് കിട്ടുക അങ്ങനെ ടു മീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ഏരിയയിൽ ത്രീ മീറ്റർ ഡെപ്തിലാണ് ആദ്യത്തെ എക്സ്കവേഷൻ്റെ പോർഷൻ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ എക്സ്കവേഷൻ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡെപ്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഒക്കെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ പ്ലസ് രണ്ട് ഭാഗത്തും വരുന്ന ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ തിക്നെസ് ഉള്ള ബ്രിക്ക് വർക്കിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം അതായത് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി സോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു വൺ ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ അതായത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ മീറ്റർ സോക്ക് പിറ്റിലെ എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്കവേഷൻ്റെ കാൽക്
പോർഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു സെപ്റ്റിക് ടാങ്കും അതുപോലെ തന്നെ സോക്ക് പിറ്റിൽ വരുന്ന രണ്ട് പോർഷനും ഇത് മൂന്നും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടും നയൻ പോയിന്റ് ടു എയ്റ്റ് പ്ലസ് നയൻ പോയിന്റ് ഫോർ ടു പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ സീറോ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റീൻ എം ക്യൂബ് ഓക്കെ നയൻറ്റീൻ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് അപ്പോൾ എർത്ത് വർക്ക് എസ്കവേഷനിൽ വരുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ആണ് ഇവിടെ സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിൻ്റെ ഫ്ലോറിലും അതുപോലെ തന്നെ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷനിലും ആണ് ഇവിടെ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ തിക്നെസ് ഉള്ള ഒന്നാണ് ഫ്ലോർ ആവട്ടെ ഒരു സ്ലോപ്പിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭാഗത്ത് സീറോ ആയ കൺസിഡർ ചെയ്യുക മറ്റു ഭാഗത്ത് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഫിഗറിൽ നിന്നും വ്യക്തമാണ് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ തിക്നെസ് ഉള്ള ഒരു ഫൗണ്ടേഷനും അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഒരു സ്ലോപ്പിങ്ങിൻ്റെ ഫ്ലോറും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ലെങ്ത്തും ബ്രെത്തും വരുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്കവേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഫൗണ്ടേഷൻ കോൺക്രീറ്റ് ഇടുന്നതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സോ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ മീറ്റർ ആണ് അതായത് ലെങ്ത്ത് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്ററും വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ മീറ്റർ ആണ് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ തിക്നെസ്സും നമ്മൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി ഉള്ളിലെ ഫ്ലോർ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്ലോറിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത്തും ബ്രെത്തും വരുന്നത് ഇന്ന ഡയമെൻഷൻ ആണ് അതായത് ടു ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻറ്റു നയൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഈ പോർഷനിലായിരിക്കും ഫ്ലോർ വരുന്നുണ്ടാവുക ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഒരു സ്ലോപ്പിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലോർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് തിക്നെസ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ഭാഗത്ത് സീറോയും ഒരു ഭാഗത്ത് ടെന്നും ആണ് സോ ആവറേജ് എടുക്കുമ്പോൾ സീറോ പ്ലസ് ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു നമുക്ക് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ കിട്ടും കാൽക്കുലേഷൻ പാർട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഫൗണ്ടേഷനിൽ ലെങ്ത്ത് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ബ്രെത്ത് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ മീറ്റർ അപ്പോൾ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സ്ലോപ്പിംഗ് ഫോറിൻ്റെ കേസിൽ ടു മീറ്റർ ഇൻറ്റു നയൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എന്ത് ഡയമെൻഷൻ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ തിക്നെസ് ആവറേജ് തിക്നെസ് ആണ് അത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ടെൻ പ്ലസ് സീറോ ബൈ ടു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് അപ്പോൾ അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് കിട്ടുക അങ്ങനെ സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ഇൻ വൺ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു സിക്സിൻ്റെ ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ വൺ പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ഫോർ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടും നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ആ പോർഷൻ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫൗണ്ടേഷൻ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ തിക്നെസ് ഉള്ള ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഡയമെൻഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ലോപ്പിംഗ് ഫ്ലോറ് അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതും ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ടു മീറ്റർ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് നയൻ മീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ആവറേജ് തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സെൻറ്ററിൽ ആ സ്ലോപ്പിംഗ് ഫ്ലോറിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വരുന്ന ആ തിക്നെസ് ആണ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് വർക്കിൻ വൺ ഈസ് ടു ഫോർ സിമെൻറ്റ് മോട്ടോർ ആണ് അതായത് സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിൻ്റെ വോൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ വോളിൽ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ് ബ്രിക്ക് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് വോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ലോങ് വോളും ഉണ്ട് രണ്ട് ഷോർട്ട് വോളും ഉണ്ട് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഫിഗറിലോട്ട് പോവാം രണ്ട് സ്റ്റെപ്പുകളായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബ്രിക്ക് വർക്ക് നമുക്കിവിടെ കാണാം ബോട്ടം പോർഷനിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത ബ്രിക്ക് വർക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതിന് മുകളിലായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിന് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ തിക്നെസ് ഉള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ആവട്ടെ
ആ നയൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്ററിലുള്ള രണ്ട് ഷോട്ട് ബോളാണ് ഇവിടെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ തിക്നസ്സും തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ലോങ് വാളിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇന്നർ ഡയമെൻഷൻ്റെ കൂടെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് വിട്ടായ ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ടു ഫോർട്ടി അങ്ങനെ ടു ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള രണ്ട് ലോങ് വാളാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ വരുന്നത് ഷോർട്ട് വാള് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ തിക്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അവിടെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാൽക്കുലേഷൻ പാട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ലോങ് വാള് രണ്ടെണ്ണം ആണുള്ളത് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മീറ്റർ ആണ് തിക്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡെപ്ത് സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെ ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫോർ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടും സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ലോങ് വാള് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ മീറ്റർ ആണ് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ തിക്നസ്സും വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് മീറ്റർ ഡെപ്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ മീറ്റർ ക്യൂബ് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ ഷോർട്ട് ബോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലും സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിലും രണ്ട് വീതമാണ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് തിക്നസ് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്ററും ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് കിട്ടുക അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു മീറ്റർ ക്യൂബ് കിട്ടും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് വർക്ക് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി അടുത്തത് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് വർക്കിൻ വൺ ഇസ് ടു സിക്സ് സിമൻ മോട്ടർ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് വർക്ക് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോക്ക് പിറ്റിലാണ് ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അപ്പർ പോർഷനിലും ലോവർ പോർഷനിലും ആണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് വർക്ക് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഈ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹോളോ സർക്കുലാർ സിലിണ്ടർ പോലെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക അതിൻ്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സർക്കം ഫ്രൻഷൻ ലെങ്ത്തിന് വിത്ത് കൊണ്ടും അതിൻ്റെ ഡെപ്ത് കൊണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അതിൻ്റെ സർക്കൽ ഫ്രൻഷൻ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു ഔട്ടർ ഡയമീറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇന്നർ ഡയമീറ്ററും കാണാൻ സാധിക്കും സോ അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ലൈനിലൂടെ പോകുന്ന സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുക മെയിൻ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയും സോ മെയിൻ സർക്കൽ ഫ്രൻഷൽ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ആ മെയിൻ ഡയമീറ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മെയിൻ ഡയമീറ്റർ എത്ര കിട്ടുന്നത് വെച്ചത് ഫിഗറിൽ നിന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതായത് എം ടി സ്പേസിൽ വരുന്ന ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ കൂടെ ബ്രിക്ക് വർക്കിൻ്റെ തിക്നസ് ആയ ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ പകുതി രണ്ട് ഭാഗത്തും ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ബ്രിക്ക് വർക്കിൻ്റെ സെൻറ്റർ ലൈനിലൂടെ പോകുന്ന ആ സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും അതായത് ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ബൈ ടു പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ബൈ ടു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി അതായത് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റർ അങ്ങനെ അപ്പർ പോർഷനിലും ലോവർ പോർഷനിലും വരുന്ന സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് വർക്കിൻ്റെ ഈ സെൻറ്റർ ലൈനിലൂടെ പോകുന്ന ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റർ തന്നെയാണ് ഇനി അതിൻ്റെ ഡെപ്ത് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അപ്പർ പോർഷനിലും ലോവർ പോർഷനിലും ഡിഫറെൻറ്റ് ഡെപ്ത് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക ഫിഗറിൽ കാണിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അപ്പർ പോർഷനിലെ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ലോവർ പോർഷനിലെ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ സർക്കൽ ഫ്രൻഷ്യൽ ലെങ്ത് ആണ് ആ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനായിട്ട് നമ്മൾ മെയിൻ ഡയമീറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൈ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഇക
अब नमक के कैलकुलेशन ले इधर ने क्वांटिटी नमक के गांडे बोली क्या अबो मीन सरकम्फरेंशियल लेंथ आई थे नमक का पाई इंडू 1.2 गिट्टो अरे ब्रेड देन वाले इन्दर 20 सेंटीमीटर आना डेप्थ देन वाले इन्दर 2.5 मीटर आना तो टोटल क्वांटिटी आई थे 1.88 मीटर क्यूब आने वेरन आते अंगने सेकंड ग्लास ड्राई ब्रिक वर्क इन सोक बीटन Nampol ini adalah septic tank yang lumsoh pikir lumsoh use ini dengan na cover slab yang baru ini adalah satu precast AC member ana. Aduh boleh tanne septic tank ini baffle wall satu precast reinforced concrete member ana. Figure lalu kanan ciri kena boleh tanne. Itreim portion cover ini guna ana roof roof covering slab provide ciri itu lada. Adine dia length yang baru ini adalah 2 cm plus 20 plus 20. Aduh itu 240 cm. Width yang baru ini adalah 90 cm plus 20 plus 20 आना अदा ये तो हमारे नेहरते कंडा सेकंड स्टेप ऑफ ब्रिक वर्क के ने मुगले ले आना मुड़वे नाई टे रूफ कवरिंग स्लैब प्रोवाइडेड चेदे टोला दा अंगने नमक के डायमेंशंस किटी इधर ने टिकने सेंड वाले इन्दर फिगर ला कोड़ते टंडे 7.5 सेंटीमीटर इन्दर सो अंगने नमक के इधर ने वॉल्यूम कैलकुलेट इन्हीं अर्थ तो दे सोक पिटले प्रोवाइड इधर टुल्ला कवरिंग स्लैब इन्दे नमक के कंडबड़ी क्या नोला दे अदूर एक सिलेंड्रिकल शेप ला आना आ कवरिंग स्लैब बोला दे आदू उन्नत अन्ने बोले में नो बारे इन्दे एरिया इन्दु दिखने से नमक के चेदाल मध्य आओ अबो सेकंड क्लास ब्रिक वर्क इन्दे मुगले ले म आदेने डायमीटर इन्दु बारे इन्दर है हंड्रेड मीटर प्लस ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी आदा ये द वन फोर्टी सेंटीमीटर आना है आदा वन पॉइंट फोर मीटर अंगने डायमीटर किटी एरिया नमक के कैलकुलेट किया आइने टिकनेस इन्दु बारे इन्दर है तंदर टोंडा सेवन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर आना है अब वो नमक के कैलकुले� अदा इधर 0.115 मीटर क्यूब है ना इन्हीं बैफल वॉल इन्हें क्वांटिटी आना है ना हमको कंडबड़ी क्या नोला था इस फिगर लग कांडी किन्हें बोले था ना बैफल वॉल प्रोवाइड चाहिए ना देंगे ना ना अच्छा ले अंच सेंटीमीटर ओलम रंड ब्रिक वॉल लो आईटे काईटे निर्दी टाना इंडा हुआ अदौन � अगरने वन मीटर वाले ये बैफल वॉल इन्दे डेप्थ तो वाला ही ना द ये फिगर लेने ना नमक के थर्टी प्लस फिफ्टीन जिसे इक्वल टू फोर्टी फाइव सेंटीमीटर इन्दे किट्टम आदि बोले तो नहीं बैफल वॉल ने टिकनेस इन्दु वाला ही ना द फोर सेंटीमीटर आने ना फिगर लग आने चाहिए टंडे अगरने नमक के टोटल प्रीकास्ट आरसी मेंबर ने क्वांटिटी आये थे 0.367 मीटर क्यूब बनना है किटा अर्थ तो क्वांटिटी नमले कंडबड़ी क्या हम बोलने थे सीमेंट प्लास्टरिंग आना अदा इधर प्लास्टर जेदे टन्दे सेप्टिक टैंग इन्दे उल्वशुम अदु बोले तन्ने फ्लोर एलम एंगे ने आना 12 एमएम थिकनेस उल्ला सीमेंट प्लास्टर आना � फ्लोर ले प्रोवाइड ये देते लगे, सो सीमेंट प्लास्टरिंग ये नवारे ये ना दे, नमले क्वांटिटी कैलकुलेट एम बो मीटर्स को ये ला आने एक्सप्रेस ही या, अदा ये द सीमेंट प्लास्टर ऐतरे एरिया ले प्रोवाइड ये देते टन्दे ऐना आने नमले कंडबड़ी क्या बोलना दे, अदा उन्नत अन्ने अदा कंडबड़ी क्या ना आये टे नमके रंडे शॉर्ट वालूम अद वाले तरने रंडे लॉन्ग वाल आई टाइम ना हमले कंसर्ट चेंज ना दे ये रंडे शॉर्ट वाल नीम लॉन्ग वाल नीम आगत ता आने इन्दर प्लास्टर चेंज दे टूल ना दे सो आदि ने डायमेंशन फिगर ना ना हमके किट्टम अद आये द लॉन्ग वाल नो को आने के ले लेंथ तेंदुआ रही ना दे आदि ने इन्� एरिया किट्टी, एरिया कंडबड़ी क्या नहीं थी ला, डायमेंशन्स किट्टी, इन्हीं बोले तो नहीं, शॉर्ट वाले इंदे एरिया कंडबड़ी क्या नहीं ला, डायमेंशन्स नो कम, शॉर्ट वाले इवड़ा कांड सीरी किन्हें बोले, 
അതിൻ്റെ ഒരു ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതായത് അതിൻ്റെ ഇന്ന ഡയമെൻഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം തന്നെയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ മീറ്റർ അങ്ങനെ കാൽക്കുലേഷൻ പാട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ലോങ് വാള് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അതിൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടുന്നു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ അതുപോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് വാളും രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഡയമെൻഷൻ സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ മീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടുന്നു ത്രീ പോയിൻറ്റ് നോട്ട് സിക്സ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നാണ് ഫൈനലായിട്ട് കിട്ടാം അത്തരത്തിൽ ട്വൽവ് എം എം സെവൻ പ്ലാസ്റ്ററിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി അടുത്തത് ട്വൻറ്റി എം എം തിക്നസ് ഉള്ള സിമൻ പ്ലാസ്റ്റർ ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതെവിടെയാണ് ഫ്ലോറിലാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഫ്ലോറിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും അതായത് ഇന്ന ഡയമെൻഷൻ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ഫ്ലോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോർഷനിലാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ആ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ഇൻ ടു ബ്രെത്ത് ആണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന ഡയമെൻഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടു മീറ്റർ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് നയൻ മീറ്റർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ അങ്ങനെ നമുക്ക് സിമെൻറ്റ് പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്തതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതായത് സെപ്റ്റി ടാങ്കിൻ്റെ അകത്ത് ചുമരിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്വൽവ് എം എം തിക്നസ് ഉള്ള സിമെൻറ്റ് പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലോറിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്വൻറ്റി എം എം തിക്നസ് ഉള്ള സിമെൻറ്റ് പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിൻ്റെയും ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അടുത്ത ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി എം എം സൈസിലുള്ള ബ്രിക്ക് അഗ്രിഗേറ്റിൻ്റെ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അതായത് സോപ്പ് വീട്ടിൽ നമ്മൾ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഡ്രൈ ബ്രിക്കുകൾക്കിന് പുറത്തായിട്ട് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ തിക്നസ്സിൽ ഒരു ലെയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബ്രിക്ക് അഗ്രിഗേറ്റ് കൊണ്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് മീറ്റർ ക്യൂബിലാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഫിഗർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ആ ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹോളോ സർക്കുലർ സിലിണ്ടർ പോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് മീൻ സർക്കംഫറൻഷൻ ലെങ്ത്തും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡെപ്തും അതിൻ്റെ തിക്നസ്സും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാം ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഡ്രൈ ബ്രിക്ക് വർക്കിൻ്റെ തിക്നസ് രണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ തിക്നസ് ഉള്ള ബ്രിക്ക് അഗ്രിഗേറ്റിൻ്റെ ഹാഫ് പോർഷൻ രണ്ട് ഭാഗത്തും ആഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ നമുക്ക് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും മീൻ ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ തിക്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് മീൻ ഡയമീറ്റർ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ മെയിൻ സർക്കംഫറൻഷ്യൽ ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പൈ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ പൈ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ഓക്കെ ഇൻറ്റു തിക്നസ് ആയ ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻറ്റു ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്നാണ് കിട്ടുക അടുത്തത് സോക്ക് പിറ്റിൻ്റെ ബോട്ടത്തിൽ ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ തിക്നസ്സിൽ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡയമീറ്ററിൽ ഇതുപോലെ ബ്രിക്ക് അഗ്രിഗേറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫിഗറിൽ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പിലാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഏരിയ ഇൻറ്റു ഡെപ്ത് ചെയ്താൽ മതിയാവും ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഡയമീറ്റർ ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ട് അത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാം ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏരിയ ഇൻറ്റു ഡെപ്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്നാണ്
പൈ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കിട്ടും അതിൻ്റെ കൂടെ അതിൻ്റെ തിക്നെസ് ആയ ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്ററും അതിൻ്റെ ഡെപ്ത് ആയ ടു ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്ററും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് മീറ്റർ ക്യൂബ് അടുത്ത ക്വാണ്ടിറ്റി വരുന്നത് അയൺ ഫൂഡ് സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ എം എം ഡയമീറ്റർ ബാർ ആണ് അതായത് സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിനകത്ത് ഇൻസ്പെക്ഷനും മറ്റുമായി നമുക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അയൺ ഫൂഡ് സ്റ്റെപ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു നാല് അയൺ ഫൂഡ് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ എഴുതുന്നു ഫോർ നമ്പേഴ്സ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഡയമീറ്റർ ഉള്ള സ്റ്റോൺ വെയർ പൈപ്പാണ് ഇവിടെ സ്റ്റോൺ വെയർ പൈപ്പ് ഇൻലെറ്റ് എൻഡിലും അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്ലെറ്റ് എൻഡിലാണ് ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇൻലെറ്റ് എൻഡിൽ ലാറ്ററിൽ നിന്നും സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിലേക്ക് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് എം എം സ്റ്റോൺ വെയർ പൈപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ മീറ്റർ ആണ് ഫിഗറിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലോങ് എന്ന് അതുപോലെ തന്നെ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിൽ നിന്നും സോക്ക്പിറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന സ്റ്റോൺ വെയർ പൈപ്പ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ പ്ലസ് ആ വാളിൻ്റെ തിക്നെസ് ആയ ടു ട്വൻറ്റി പ്ലസ് പിന്നെ ഒരു ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്ററും കൂടി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കണം അങ്ങനെ ത്രീ മീറ്റർ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ടെൻ ത്രീ തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ദാറ്റ് മീൻസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ മീറ്റർ അപ്പോൾ ത്രീ മീറ്റർ ഉള്ള ഒരു സ്റ്റോൺ വെയർ പൈപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ മീറ്റർ ഉള്ള മറ്റൊരു സ്റ്റോൺ വെയർ പൈപ്പുമാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ മീ അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോൺ വെയർ ടി ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഡയമീറ്റർ വിത്ത് വൺ ലെഗ് ഓഫ് ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതായത് ഒരു ടീ പൈപ്പ് അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഔട്ട്ലെറ്റിലാണ് ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡെപ്ത് ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അത് വൺ നമ്പർ ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോൺ വെയർ ബെൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഡയമീറ്റർ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റോൺ വെയറിൻ്റെ ബെൻഡും ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോപ്പിറ്റിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഫിഫ്റ്റി എം എം ഡയമീറ്റർ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെൻറ്റിലേറ്റിംഗ് പൈപ്പാണ് ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെൻറ്റിലേറ്റിംഗ് പൈപ്പ് ഓഫ് ടു മീറ്റർ ഹൈ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടു മീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫിഫ്റ്റി എം എം ഡയമീറ്റർ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൗൾ അറ്റ് ടോപ്പ് ഓഫ് വെൻറ്റിലേറ്റിംഗ് പൈപ്പ് അത് ഇവിടെ കൗൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ നമ്പർ ആണ് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മളൊരു സോക്ക്പിറ്റിൻ്റെയും സെപ്റ്റ് ടാങ്കിൻ്റെയും എല്ലാ ക്വാണ്ടിറ്റീസും തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ മെറ്റീരിയൽസും എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് സെപ്റ്റിക് ടാങ്കും സോപ്പിറ്റും കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഓരോ ക്വാണ്ടിറ്റീസും നമ്മളിപ്പോൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എന്നുള്ളത് ഫിഗറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായി എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോസിൽ നമുക്ക് അടുത്ത പോർഷൻ ഡിസ